ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് വെഞ്ചർ എടുക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂയിങ് തിയറി ആണ് ആ ടേമിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് ക്യൂയിങ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണുള്ളത് എന്ന് അറിയാം അപ്പം ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ഫിലിമിന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് തിയേറ്ററിൽ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് വിർച്വലല്ല അല്ലാതെ സമയത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ വിർച്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യൂവിൽ ആണെന്ന് പറയാം തി തിയേറ്ററിൻ്റെ കേസിലല്ല അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആയാലും ഓഫ്ലൈൻ ആയാലും ഒക്കെ നമ്മൾ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂവിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സമയം കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ലൈനിൽ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരെ കം ബിസിനസ്സിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം ക്യൂവിൽ നിൽക്കാൻ എന്താവില്ല ബില്ലിങ്ങും ആയിരിക്കില്ല ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പം അവർക്ക് അവരുടെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഒരു ലൈനിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂവിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അവർക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ആ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് അതൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യൂവിങ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ലോങ് ക്യൂസ് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ക്യൂസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലുള്ള ക്യൂസ് ആകാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡെയിലി ബാങ്കിൻ്റെ ബാങ്ക് കൗണ്ടേഴ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യൂവിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ക്യൂവിൽ നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഈ ലോങ് ക്യൂസിൻ്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്യൂ ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ക്യൂസ് ഉണ്ട് ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ചില ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലിനിക്കിലൊക്കെ പോയി കഴിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി സെവറൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് സെവറൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സെവറൽ ലൈൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റ ലൈന് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എത്തുന്ന സമയത്ത് എവിടെയാണ് ഒഴിവുള്ളത് ആ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാം അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ക്യൂസ് വരുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്യൂവിങ് തിയറിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വെയ്റ്റിംഗ് ലൈനിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ കീപ്പ് ചെയ്യണം ആ ഡിസിപ്ലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ക്യൂവിൻ്റെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടീസും അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസും കുറയ്ക്കുക മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്യൂവിങ് തിയറിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ക്യൂവിങ് തിയറി എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറയാം ക്യൂവിങ് തിയറി ഈസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്ക് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് ഓഫ് വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യൂവിങ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യൂവിങ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് ആണ് ഈ ക്യൂവിങ് തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പ്രഡിക്ഷൻസ് അബൌട്ട് ഹൗ ദ സിസ്റ്റം ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ഡിമാൻഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇനി ആ ഒരു ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യൂവിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മോഡൽസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡൽസ് ഉണ്ട് ആ മോഡൽസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിലാണ് ക്യൂവിങ് തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നത് ഇതൊക്കെ തിയറി പാർട്ടാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പോകാന്ന് ഇവിടെ നോക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്യൂവിങ് തിയറി ആവുന്ന സമയത്ത് ക്യൂ ഡെയിലി ലൈഫിൽ വരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ
അതിൽ ഏത് റിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പോൾ അവിടെ റിപ്പയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ മെഷീൻസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മെഷീൻ അവിടെ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മാത്രമല്ല നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് എന്താണ് സർവീസ് നീഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ക്യൂവിലാണ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എയർപോർട്ട്സിൽ ബിസി എയർപോർട്ട്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഏത് എയർക്രാഫ്റ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആദ്യം ലാൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഷെഡ്യൂള് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദ ഷെഡ്യൂളിങ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ടൂൾസ് ബൈ വർക്ക്മെൻ ഫ്രം ടൂൾസ് ക്രൈബ്സ് ഇൻ ഫാക്ടറീസ് വർക്ക്മെൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏത് റിട്ടേൺ ഇഷ്യൂ ഏത് ടൂൾ അവർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം ഏത് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാം ആൻഡ് ഷെഡ്യൂളിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിങ് ഓഫ് സ്കെയേഴ്സ് വാർ മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് വാർ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയേഴ്സ് ആണ് ഒരുപാട് നമുക്കത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കൊക്കെ അത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ്റെ ബേസിലാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ആൾക്ക് ഫസ്റ്റ് എടുത്തത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റീൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ക്യൂ അതിലുള്ള സർവീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൈയേഴ്സ് വാർ മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് വാർ മെറ്റീരിയലൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ആൾക്കല്ല കൊടുക്കുക പ്രയോറിറ്റീൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഷെഡ്യൂളിങ് ഓഫ് വർക്ക്സ് ആൻഡ് ജോബ്സ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരുപാട് വർക്ക്സ് ആൻഡ് ജോബ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് എങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യും ആൻഡ് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് കൺജഷൻ ഡ്യൂ ടു ട്രാഫിക് ഡിലേ ടൂൾ ബൂത്ത്സ് ദെൻ ഷെഡ്യൂളിങ് ഓഫ് കോമ്പണൻസ് ടു അസംബ്ലിങ് ലൈൻസ് ഷെഡ്യൂളിങ് ആൻഡ് റൂട്ടിങ് ഓഫ് സെയിൽസ്മെൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വായിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കി വെക്കുക പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെഫിനേഷൻസ് ഓഫ് ടേംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യൂ ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യൂവിൽ കസ്റ്റമേഴ്സാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ അവർക്ക് നമ്മൾ സർവീസസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കസ്റ്റമേഴ്സ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്കും ഒരുപാട് ടൈം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അതുപോലെ നമ്മൾ സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടൈമും എൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് കൊടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കോസ്റ്റും കൂടെ ഇൻകർ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ അവർക്ക് സെർട്ടൻ കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ആവുന്നുണ്ട് അതിന് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം കോസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം കോസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വെയ്റ്റിംഗ് ഇൻ ക്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇൻകർ ആവുന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇല്ല ഈ ഒരു നമ്മളുടെ സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഒന്നും ചെയ്യുക അതായത് സർവീസ് കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ല അപ്പം അവിടെ സർവീസ് ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് ഫെസിലിറ്റി എന്താണോ അവിടെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ സർവീസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ക്യൂ ഇൻ കയറി വന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സർവീസ് കോസ്റ്റ് എന്താണ് എന്താണ് വെയ്റ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്കറിയണം ഞാൻ ഇത് രണ്ടും മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യൂ ഇൻ കയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തമ്മിലൊരു ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം മിനിമം സർവീസ് കോസ്റ്റും ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം കസ് വെയ്റ്റിംഗ് കോസ്റ്റും ആയിരിക്കണം എനിക്ക് അപ്പം വെയ്റ്റിംഗ് കോസ്റ്റും സർവീസ് കോസ്റ്റും എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ദെൻ ബാക്കി വരുന്നതിലെ ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് ക്യൂ ആണ് എന്താണ്
ഇപ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺ മാത്രം വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനിറ്റാന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്സ് പോലെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇൻഫിനിറ്റാണ് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കൗണ്ടബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടോ ഫിനിറ്റ് ആയിട്ടോ ക്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് ഏതാണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ കസ്റ്റമർ ഇവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ക്യൂവിൽ നമ്മളുടെ സർവീസ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ആരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പീപ്പിൾ മെഷീൻ ആകാം നെറ്റേഴ്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എയർപോർട്ട്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് ആകാം എന്തും ആകാം കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ് മാത്രമല്ല അവിടെ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സെർവർ എ സെർവർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ബൈ ഹോം ദ സർവീസസ് റെൻഡേർഡ് സർവീസ് കൊടുക്കുന്നതിന് ആ സർവീസ് സ്റ്റേഷനെയാണ് സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടേംസൊക്കെ നമ്മളിനി അടുത്ത് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ടേംസും എന്താണ് എന്നുള്ളത് മീൻസ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ആ ക്യൂരിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും ആൻഡ് ആ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്യൂവിൽ ഉള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും പ്ലസ് സെർവറിനും ക്യൂ പ്ലസ് സെർവർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ പ്ലസ് സർവീസ് എന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ടൈം സ്പെൻഡ് ബൈ എ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ലൈനിൽ എത്ര നേരം ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീൻ എത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ടൈം സ്പെൻഡ് ബൈ എ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അവർക്ക് ടൈം നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ നിന്ന സമയം മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും നമ്മൾ ആ ഒരു ലൈനിൽ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എത്തി ലൈനിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് എത്തി അപ്പം നമുക്ക് സർവീസും കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സർവീസ് കിട്ടുന്ന നേരം കൂടെ ഒരു കസ്റ്റമർ അവിടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ലൈനിൽ നമ്മൾ എത്ര നേരം നിൽക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് നമുക്ക് എത്ര ടൈം കൊണ്ട് ആ സർവീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ലൈനിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രയും ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കസ്റ്റമർ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ് ദെൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ക്യൂ ലെങ്ത്ത് ക്യൂ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈമിൽ ഒരു ക്യൂവിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ ക്യൂവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണെന്ന് പറയാം ദെൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ക്യൂയിങ് സിസ്റ്റം ക്യൂയിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ദ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് അറൈവൽ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് വെയിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ക്യൂ പിക്ഡ് അപ്പ് ഫോർ സർവീസ് being served and the departure of customers നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ടൈം സ്പെൻഡ് ബൈ കസ്റ്റമർ ആണ് ഈ ടൈം എന്തിനൊക്കെ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്യൂയിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ക്യൂയിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരാൾ ലൈനിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റിംഗ് ലൈനിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അറൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അയാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യൂവിൽ പിന്നെ ആ സർവീസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അയാളെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു അയാൾ ഫസ്റ്റ് എത്തുന്നുണ്ട് ദെൻ ബീങ് സേർവ്ഡ് ആൻഡ് ദ ഡിപ്പാർച്ചർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഒരു ക്യൂയിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ആവറേജ് ലെങ്ത് ഓഫ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇപ്പോൾ വൺ മിനിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹവറിൽ അങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആവറേജ് ലെങ്ത് ഓഫ് ക്യൂവിൽ പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഹവറിലാണ് കാണുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ആവറേജ് ടൈം എങ്ങനെയാണോ യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത് ഇപ്പം ചിലതിൽ മിനിറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഹവറിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ അറൈവലും സർവീസും കൊടുക്കുന്ന ടൈമും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരേ യൂണിറ്റ് ആവണമെന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അത് അവർ ആവാം മിനിറ്റ് ആവാം ഡേ ആകാം അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം ദെൻ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈമാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ കസ്റ്റമർ
ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം അറൈവൽ റേറ്റും സർവീസ് റേറ്റും വരുന്നത് എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ സർവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ട്രാഫിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഐഡിൽ പീരീഡാണ് ഐഡിൽ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഐഡിയലായിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെർവറ് സെർവറിന് സർവീസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക അവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇല്ല കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇല്ലാതെ സെർവർ ഐഡിയലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്തിനാണ് ഐഡിൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ ഒരു ഐഡിൽ പീരീഡിൻ്റെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഐഡിയലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെഷീന് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐഡിയലായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോഴും അവിടെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയൽ ടൈം മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ക്യൂ ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ദെൻ അറൈവൽ പാറ്റേൺ അറൈവൽ പാ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺസിലായിരിക്കും ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് വരുന്നവരുണ്ടാകും ചിലപ്പം കുറച്ച് ടൈം എടു ഇൻ്റർവെൽ ഇട്ട് വരുന്നതുണ്ടാകാം അപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ അറൈവൽ പാറ്റേണിനെ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി കാണുന്നത് ഇന്ന സമയത്ത് ഇത്ര ആൾക്കാർ വരുന്നുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ദെൻ സർവീസ് പാറ്റേൺ ആണ് സർവീസ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സർവീസ് സ്റ്റേഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സർവീസ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എർലാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സർവീസ് പാറ്റേണിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി കാണുന്നത് അത് ആ ഒരു അത് നമ്മൾ പഠിച്ച് വെച്ചാൽ മതി കാരണം നമുക്ക് ആകെ ഒരു മോഡലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അറൈവൽ പാറ്റേണ് പോയിസണും ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോണൻഷ്യലും ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അസ്യൂമ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നുള്ളത് സിംഗിൾ ചാനലും മൾട്ടി ചാനലും എന്താണെന്നുള്ളതാണ് സിംഗിൾ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൗണ്ടർ മാത്രമുള്ളൂ ഒരു സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ മാത്രം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനുള്ളൂ സർവീസ് കൊടുക്കാൻ ഒരു സർവീസ് സ്റ്റേഷനേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഒറ്റ ലൈനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സർവീസ് സ്റ്റേഷന് തൊട്ട് മുന്നുള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ അറ്റ് എ ടൈം സർവീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഒരു കസ്റ്റമറിനെ മാത്രം അറ്റ് എ ടൈം സെർവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സിംഗിൾ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർവീസ് സ്റ്റേഷനെ ഉള്ളൂ ആൻഡ് സിംഗിൾ ലൈനേ ഉള്ളൂ ദെൻ മൾട്ടി ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സർവീസ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിലൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സർവീസ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ഇതിന് ചിലപ്പം ഒരു ഒരു ലൈനായിട്ട് അത് ആ ഒരു എൻഡിലെത്തുമ്പം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കൗണ്ടേഴ്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈൻസ് ആകാം പക്ഷേ അവിടെ എന്തുണ്ട് ഒന്ന് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഒരേ സമയം സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മോർ ദാൻ വൺ കസ്റ്റമേഴ്സിന് അറ്റ് എ ടൈം സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മൾട്ടി ചാനൽ എന്താ പറയുക സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൾട്ടി ചാനലും ഉണ്ട് സിംഗിൾ ചാനലും ഉണ്ട് ദെൻ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യൂല് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നാല് ടൈപ്പ് ആക്കി നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തത് ബാ ബാർക്കിംഗ് ആണ് ബാർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ലൈനിൽ ഒരു ക്യൂല് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ടൈം ഇല്ല ഓക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ടതുണ്ട് ലൈന് നിൽക്കാൻ നമുക്കിപ്പോൾ ടൈം ഇല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈന് നിൽക്കുന്ന സ്പേസ് നമുക്ക് തീർന്നു ഇനി ലൈൻ നിൽക്കാൻ സ്ഥലം ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ലൈന് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് ബാൾക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ റിനേജിങ് ഉണ്ട് റിനേജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
കൊളാബറേഷൻസ് ആണ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കൊളാബറേഷൻസ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഓൺലി വൺ ജോയിൻസ് ദ ക്യൂ ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിനിമ ടിക്കറ്റ് വിൻഡോ വർ വൺ പെർച്ചേസസ് ദ ടിക്കറ്റ് ഫോർ ഹിംസൽ ആൻഡ് ഫോർ ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് അവിടെ നമ്മൾ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ ലൈനിൽ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിലും അയാൾ സർവ് സർവീസ് വാങ്ങുന്നത് മോർ ദാൻ വൺ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഒരാൾ ടിക്കറ്റ് നിന്നിട്ട് മൂന്നോ നാലോ ആൾക്കാർക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന മെക്കാനിസത്തിനാണ് കൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത് ക്യൂ ഇൻ തിയറി എന്താണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ദെൻ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാക്കാം